بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم اپنا ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں 3.4 جو کہ چوتھا متناسب ہے فورتھ پروپورشنل اس میں کوئی خاص نئی بات نہیں ہے وہی بات ہے کہ آپ یہ چیز پہلے دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سوری یہ نشان ہے تو اس میں آپ کو پتہ نا کہ طرفین کا جو حاصل ضرب ہے وہ جو اندر والی چیزیں ہیں ان کے حاصل ضرب وستین کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے ایکسٹریمز کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ مینز کے پروڈکٹ ایکول ہوتا ہے تو اے انٹو ڈی ایز ایکول ٹو بی انٹو سی یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس میں اس ٹاپک میں وہ یہ کہہ رہا ہے اگر میں ڈی معلوم کرنا ہو تو بی سی اوور اے ہے میرے نزدیک ایک میرا خیال ہے غیر ضروری سے ٹاپک ہے سیدھی سیدھی بات ہے کہ اب یہ اگر ریشو آپ کو یاد ہے اور آپ کو یہ فارمولا یاد ہے تو اس سے آپ کسی کی بھی ویلیو نکال سکتے ہیں اینی وے ٹاپک میں انہوں نے ڈی کو جو ہے نا وہ فورتھ پروپورشنل کا ہے اور اس کی ویلیو اس طرح نکالی جو کہ وہی طریقہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو اس ٹاپک میں کوئی خاص نئی چیز نہیں ہے اس کی اگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے اگزامپل کر لیتا ہے اگزامپل ہے جی کہ ایم مائنس این اچھا میں پہلے لکھتا ہوں پھر میں اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ ایم سکوئر مائنس این سکوئر ایم اور ایم مائنس این کا چوتھا متناسب معلوم کریں یہ مثال ہے تو ترتیب کو فالو کرنا ہے ایم سکوئر مائنس این سکوئر ریشو ایم پرپوشنل ایم مائنس این ریشو ایکس کے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے نا ایکس کیا ہوتا ہے کہ اندر کی چیزوں کا جب جو ہے وہ حاصل ضرور پروڈکٹ جو ہوگا وہ ایکول ہوتا ہے ایکس اور یہ ایم سکوئر مائنس این سکوئر پہ ٹھیک ہے تو ایکس کس کی کھول آئے گا ایم مائنس این انٹو ایم اوور ایم سکوئر مائنس این سکوئر پہ ٹھیک ہے ایم مائنس این انٹو ایم اس کو ایم پلاس این انٹو ایم مائنس این بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کینسل ہوگئے تو یہ آنسر آگیا ہمارا آچھا جی نگلا ٹاپک کرتا ہے ٹاپک ہے جی تیسرا متناسب میں دوبارہ سے لکھتا ہوں تیسرا متناسب تھرڈ پروپورشنل اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تین مقداریں A, B, C اس طرح آپس میں ہوں کہ A ریشو B پروپورشنل ہے B ریشو C کے ٹھیک ہے جو ریشو A اور B میں ہے وہی B اور C میں ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے اس کو پڑھتے ہیں جو ریشو A اور B کے درمیان ہے وہی ریشو B اور C کے درمیان ہے اس میں تین کوانٹیٹیز آئی ہیں یہ یاد رکھنا چار نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مسئلہ نہیں سیدھی سیدھی بات ہے آپ نے وہی فارمولا یاد رکھنا ہے کہ A into C is equal to B into B جو اندر کی چیزیں ہیں ان کا پروڈکٹ جو ہے نا وہ ان کے پروڈکٹ کے ایکوال ہوگا تو یہ آگے تھا اس سے آپ کسی کی بھی ویلیو نکال سکتے ہیں فرض کریں آپ نے سی کی ویلیو نکال لیے جیسے بک میں کہہ رہے ہیں تو بی سکوئر اوور اے آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو بارال بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے تو میں آپ کو مثال کیے دیتا ہوں اس کی انہوں نے یہ مثال دی ہوئی ہے آ کے جی اے سکوئر پلس بی سکوئر اور اے ریس پر فور مائنس بی ریس پر فور کا تیسرا متناسب معلوم کریں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کو پہلے اس طرح کر کے لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے سوری 
a raised by 4 minus b raised by 4 a 4 minus b 4 और ये तीसरा वाला जो हमने x मालूम करना है ये जो जैसे मैं पिछले पेज पे बात कर रहा था ना इसको तीसरा मतनासब कहते हैं c को तीसरा मतनासब तो शायद आपको डेफिनेशन आनी चाहिए क्योंकि अगर किताब में उन्होंने ऐसा सवाल दिया हुआ है तो आपको बहुत पता होना चाहिए एनी anyway, तरतीब याद रखनी है इसमें जब तीसरा मतनासब कहेंगे तो ऑफ कोर्स जो पहले लिखा था वो पहले आ गया ठीक है जो दूसरा लिखा आता है वो रिपीट होता है इधर भी आ गया और इधर भी आ गया और तीसरा वाला ये है तो वही फार्मूला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए रेस्ट पर फोर माइनस बी फोर इंटू ए फोर माइनस बी फोर तो एक्स किसके इक्वल आ गया ए फोर माइनस बी फोर ए फोर माइनस बी फोर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ठीक है तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया और ए को मैं उसी तरह लिख लेता हूँ ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये इससे कट गया जो बाकी बच गया वो हमारा आंसर आ गया ये इसका जवाब आता है बुक में थोड़ा सा मुख्तफ किया है उन्होंने वो भी बहरहाल ठीक है आप अगर उस तरह करना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं मैं देख रहा हूँ बुक में उन्होंने क्या किया हुआ हाँ जी मैं बुक वाला भी कर देता हूँ आपको जवाब थोड़ा सा मुख्तलि आएगा लेकिन जब आप उनको चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो एक ही जवाब आ जाएगा ये मैं अपना जवाब दोबारा चेक कर रहा हूँ कि मुझसे गलती तो नहीं हुई ये ए फोर माइनस बी फोर को आपने इस तरह लिख लिया ये उसी तरह कायम है ये इससे कट गया ठीक है बहरहाल जवाब ठीक है बुक में उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये ए फोर माइनस बी फोर ए फोर माइनस बी फोर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना इसको उन्होंने क्या किया क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं तो ए फोर माइनस बी फोर का उन्होंने स्क्वायर ले लिया ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है अब ये जो चीज़ है आप गौर से देखें तो ये किसके इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है ना ये चीज़ अंदर वाली और ऊपर उन्होंने स्क्वायर लिया हुआ ऐसे करके ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो अब उन्होंने इधर एक कैंसलेशन कर दी है वो इन्होंने यूँ किया कि ए स्क्वायर अब ये दो चीज़ें हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई और ये फिर स्क्वायर आ तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका आप ऐसा लिख सकते हैं ना इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि दोनों के जो मतलब हासिले जरब का स्क्वायर है उसको आप अलहदा अलहदा कर लिया आपने ठीक है ना ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये चीज़ इसके इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगी तो आपका किताब वाला जवाब आ जाएगा ठीक है अब हम आ, आगे करते हैं मीन प्रोपोर्शनल टॉपिक है जी सॉरी वस्त फी अल्तनासिब मीन प्रोपोर्शनल ये टॉपिक है इसमें लिखा है कि अगर तीन मकदार ए बी और सी इस तरह मरबूत हों कि ए रेशो बी बी रेशो सी तो बी जो है वो वस्तैन है ठीक है ना बी वस्त वस्त में आती है ना इसके तो इसको वस्त फी अल्तनासब कहते हैं और इसको मालूम करने का तरीका अगर ये अन नोन हो तो क्या होगा ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो बी किस सॉरी ये पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो बी किसके इक्वल होगा ए सी का अंडर रूट ले लेंगे 
तो बस ये फार्मूला है लेकिन इसके पीछे वही जो काम की चीज़ें जो आपने हमेशा याद रखनी है कि जो एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट होता है ना वो मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ठीक है ये चीज़ आपने याद रखनी बस तो इसकी एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल जो कि सफ़ा नंबर सेवेंटी वन पर है वो ये है कि वाई फोर एक्स फोर और जी स्क्वेर का वस्त फी अलतनासब निकालें ठीक है फ़र्ज़ करें कि वो एक्स है तो आप ये मालूम कर लेना तो जो बनेगी रेशो वो इस तरह बनेगी ना एक्स सॉरी एक्स किसके इक्वल होगा एक्स फोर वाई फोर जी स्क्वायर इनका अंडर रूट आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस के साथ एक्स इसका ये आ जाएगा एक्स टू वाई टू और इसका जी आ जाएगा तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी ये जवाब आ गया बहुत ही आसान है अच्छा जी अगला टॉपिक करते हैं मुसलसल तनासब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वो कहते हैं कि अगर तीन मकदार ए बी और बी सी इस तरह आपस में हों तो इसको जो है इसको हम मसलसल तनासब कहते हैं इसमें वो कह रहे हैं कि बी जो है वो वस्त फिल अलतनासब है ए जो है वो पहला तनासब है और बी जो है वो तीसरा तनासब वही चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं है तो मिसाल उन्होंने दी हुई है कि जनाब फोर मिसाल इसी पेज पे कर लेगा फोर ए और सिक्सटीन में अगर मसलसल तनासब हो तो ए मालूम करें तो ए क्या होगा बल्कि पहले तनासब लिखना बेहतर है आ, पहले 16 आएगा उर्दू की तरतीब चलनी है ना तो इधर से चलने शुरू करने ये 16 ए ए और ये 4 तो ए स्क्वायर किसके इक्वल है 16 इंटू फोर के तो ए किसके इक्वल है प्लस माइनस 16 इंटू फोर प्लस माइनस ये 64 और ये क्या आता है 8 ये जवाब आ गया बहुत ही आसान था अब हम अगले वीडियो से मश्क नंबर तीन चार एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर इन शाला शुरू करते हैं और इसके सिर्फ और सिर्फ चार सवाल हैं लेकिन हर सवाल के लगता है कुछ पार्ट्स भी हैं तो अगले वीडियो से शुरू करते हैं इन शाला